Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной раз нам очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа на нашей программе по изучению Священного Писания. Как всегда, мы с вами стараемся вникнуть в то, что Бог желает открыть нам через свое слово для того, чтобы каким-то образом это формировало нашу с вами жизнь. То есть это не просто для более глубокого знания, это для изменения жизни. Мы продолжаем исследовать книгу «Бытие». Сегодня это уже 25 глава. И мы приходим к изучению героя, от которого пошло название целого народа – Израиль. Именно Иаков был назван Израилем. Мы будем исследовать его жизнь и в этом уроке, и на следующий раз. И я думаю, что это будет очень полезно и интересно. Боже наш дорогой, благодарна Тебе за то, что Ты даешь нам возможность изучать Твое Слово не только в нашем кругу здесь, где мы живем, но также общаться и служить людям, которые находятся в других странах, очень далеко от нас физически, но близко с нами духовно. Боже, благослови наше общение, пусть оно будет полезным, пусть проявится Твоя мудрость в нашем общении, а не наша. И в этом прославится Твое имя. Аминь. Аминь. Мы начинаем с самого начала, то есть с рождения Иакова. Но мы не будем говорить только об Иакове, потому что мы знаем, что Иаков, он не один родился, у него был брат-близнец. Но знаешь, что мне интересно в этой всей истории? Я смотрю, что у Исаака та же проблема, что была и у Авраама. 20 лет у них нет детей. Я вообще думаю, почему Бог проводит его через то же испытание? Ну, мы видели тот чудесный путь э, избрания супруги Исааку, да? Что Бог не знал, что у нее есть проблемы со здоровьем? Почему он допускает это? Зачем одна и та же проблема повторяется? Хм. Да, интересно. Вообще, я думаю, что <coughs> если мы верим Библии, то Библия представляет а вот человека, который проходит через трудности, э, очень часто сравнивает с золотом, которое очищается трудностями. Другими словами, э, ну, в мире даже есть такая фраза, то, что тебя не уничтожает, делает тебя сильнее. Но Библия как бы подчеркивает то, что э, бывает, Бог действительно допускает в жизни человека страдания, чтобы сделать его сильнее, чище. Э, Как-то на днях я проповедовал о трех друзьях, которые э, не поклонились истукану, друзья Даниила. И вот интересно, э, почему Бог не спас их до того, как они войдут в печь? Но это очень большой символ. Они входят в печь, но в печи они находятся с Иисусом. Mm -hmm. Да, конечно. Могло быть и по-другому. Могли эти юноши и не остаться в живых, но интересно то, что они говорят, даже если мы умрем, хм. мы все равно этому истыкану не поклонимся. Так и здесь, если ты становишься на сторону Бога, это не означает, что все проблемы и трудности будут обходить тебя стороной. Я повторюсь, мы видим это в истории Авраама, мы видим, как это повторяется в истории Исаака уже в самом начале как бы, его, его жизни, но пройдя этот путь стойко до конца, мы видим вознаграждение. Сказано, что он молился, чтобы Бог дал детей за жену свою, и Бог подарил им двух сыновей. Да, и если мы говорим о сыновьях, то вот в 23 тексте, 25 главы мы читаем. «Господь сказал ей, два племени в очреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Знаешь, в этом контексте или в контексте этого пророчества, эм, как одного из вот таких э, вещей, которые мы встречаемся в Библии, сформировалось целое направление в христианстве, в том числе в евангельском христианстве, это учение о предопределении. То есть Бог предопределяет. Ну и логика такая, что если Бог э, является Творцом всего, Он всесильный, Он суверенный, как они говорят, значит ничего не происходит без Его участие. И знаешь, к чему приходит это такое учение? Говорится о том, что даже человек, как бы, кто спасется и кто не спасется, тоже решает Бог. И вот в этом ракурсе, например, Иоанна 3,16, где говорится, каждый, кто верует, да, может спастись. Ибо так Бог возлюбил, чтобы каждый, кто верует, не погиб. Они говорят, ну все равно 
верить или не верить, решает Бог. Mm -hmm. И вот э, один из примеров, который используют, это этот текст. Вот говорят, что, видишь, Бог предопределил, что Исав будет как бы плохим, Иаков будет хорошим. Это, ну, это то, что Бог э, поставил в план. Но я хочу очень четко здесь указать, что здесь не идет речь о конкретно сыновьях. Здесь и речь, идет, и речь идет о народах. Это очень явно, и это есть в тексте. То есть Бог действительно руководит историей. Бог определяет историю народа. Но жизнь конкретного человека — это всегда выбор человека. Вот почему даже Тора заканчивается словами «Есть жизнь, смерть, выбери». И когда мы опускаемся к такому уровню, что говорим, что ну, Бог, как руководитель всего, Он все предопределяет, нет, друзья, и в том числе в этой истории, или там в ситуации с фараоном, мы не говорим о том, что Бог предопределил решение конкретно Исава или Иакова. Здесь речь идет о народах, которые произойдут от Исава и Иакова. Угу. Да, ну, у нас есть очень много примеров, на самом деле, на страницах Священного Писания по этому поводу. Не раз, особенно, когда речь идет об израильских царях, как только появляется царь, который ведет такой богоугодный образ жизни, Бог говорит, окей, хорошо, ради тебя я продолжу, и ты уйдешь на покой в мире. Хотя... Уже было прочество, что на Израиль будет разрушен и все, все будет уничтожено. То есть Бог меняет свою точку зрения. Ну и текст есть, когда Господь говорит, что если я пророк, пророк праведнику, что ты будешь спасен, а праведник начнет жить неправедной жизнью, то не накажу ли я его? Или если я сказал грешнику, что ты погибнешь за грехи твои, а грешник перестал грешить, то не помилую ли я его? То есть мы видим, что все, все меняется. Все меняется. То есть не, я бы сказал, что здесь не предопределение, а здесь предсказание. Или, как мы говорим, пророчество. Да? Бог в своем всезнании и всемогуществе, он видит конец от начала. Но это не означает, что он знаете, проложил такую колею и... Ни вправо, ни влево ты не можешь повернуть. Ну да. Просто Бог в своем всемогуществе, Он знает, что будет дальше. Ну и снова-таки, я же говорю, и вещь, и речи, даже этого предсказания, которое Бог знает, они касаются именно здесь, всей этой ситуации, народа. Угу. И они вот любят. мы бывает даже, когда там изучаем пророчество о первом звере, или это в Данила, он называется «Малый рог», мы очень постоянно акцентируем на том, что «Малый рог» — это система, даже если мы говорим о папской системе, они, это не конкретная личность, которая занимает конкретно, например, положение Папы Римского, или там кто-то занимает положение президента какой-то страны, которая, например, отыграет какую-то плохую роль в истории человечества, и это Бог предрекает. Но а, решение конкретного человека — это его решение. А предсказание, которое касается вот, системы, да, это Бог говорит. Mm -hmm. Хорошо, но я предлагаю все же чуть-чуть больше углубиться вот в сами личности Иакова и Исава. Повторюсь, это два брата, которые являются двойниками, они а близнецами, потому что они очень сильно отличались. И вот даже само рождение, оно было очень необычным. Текст говорит нам, что первый родился Исав, он весь был красный и покрытый... Я хотел сказать шерстью, не шерстью, волоса, волос, волосами был покрыт. А Иаков рождается очень удивительным образом, потому что он родился, взявшись за ступню брата своего. На самом деле, э, ну, зная сам процесс рождения детей, как это происходит, лично для меня это очень что-то удивительно. Очень что-то удивительно. Но все же вот происходит таким образом, и его называют Иаковом в плане как хитрец. Вот хитрец взялся за ногу брата, чтобы легче ему было родиться вот в этот мир. И мы видим впоследствии, что вот так по жизни оно и будет его сопровождать это все. Ну да, за классной Библии мы знаем, что у них был разный характер, то есть и он был более такой, ну, не домашний, он был охотником. Воинствующий, я бы сказал, да. характер. Такой. А в свою очередь Иаков, он был более такой возле мамы, папы, ну, говорится, что он был кроткий. И вот это такой библейский все-таки термин, который описывает человека, ну, это даже не, не, так, как, не так скромность, как какая-то такая, ну, Праведность, Я бы сказал, какое-то смирение, угу. потому что именно таким же термином определяется и Иов, и определяется и Ной. Ну, то есть это как раз характеристика тех людей, которые играли очень важную роль в истории человечества. И именно их вот такое поведение, оно определило даже целое направление человечества. Поэтому, ну, это о чем-то говорит для нас, об Якове. 
Следующий день в нашем уроке, мы идем так по дням, он описывает историю, когда Иаков уже убегает. То есть он убегает почему-то, боясь Исава, убегает не просто сам, потому что об этом ему рекомендует его отец, он благословляет его на это. Почему он убегает? Мы видим, что с самого детства, как мы говорили в предыдущей вот части, Иаков был особенным человеком. Его очень сильно интересовала духовная сторона человеческой жизни. То есть, если Исав был более сосредоточен на вот обыденной жизни, успех, добыча, благополучие, то Иаков, его очень сильно волнует вот именно духовная сторона. Он знал, что он не первый родился, хотя между ними разница там в несколько минут, но все же он не был первенцем. А по традиции только первородный сын, он являлся не только э, самым старшим в роду своем, но он был как бы священником семьи, духовным лидером, наставником. И для Якова это было очень важно, вот, иметь вот именно эти особенные отношения с Богом. Поэтому мы читаем, что происходит такой момент, когда э, Исав при, приходит с поля, э, с охоты, очень голодный, а Яков готовит чечевичный суп. И, короче говоря, Исав продает свое переворотство Иакову за этот чечевичный суп, кля... давая клятву, что он отрекается от этого первородства. А потом происходит следующее событие, когда уже э, Исаак состарился, он понимает, что ну, уже, наверное, перешла пора, и он хочет благословить своих сыновей. И так как Исав больше любил Иакова, э, вернее, Исава, ну и плюс он был старше, то Исаак скажем так, готовиться отдать вот это первородное благословение своему старшему сыну. Но мама решает схитрить. Наверное, у нее было основание, как она считала, ведь Бог ей сказал, что младший будет руководить старшим. И мама подстраивает таким образом все обстоятельства, чтобы хитростью Иаков завладел этим благословением первородным. Все так и происходит, но когда об этом узнает Исаак, он говорит, ну ничего, умрет отец, и я убью брата своего. И когда мама это узнала, вот и приходит это решение отправить младшего сына к ее брату Лавану для того, чтобы вот не было этой трагедии и гибели ее сына. Очень, да, принимает это близко к сердцу Исав, конечно же. Тем более, что нужно четко отметить в этой всей истории, что эти все отмазки, что да, там он продал первородство, ну, мы все понимаем, это не работает так. Ты не можешь просто за чечевичный суп что-то продать, это не продается. Ты первородный, и ты заслуживаешь на то, чтобы получить благословение. Поэтому мы четко понимаем в этой истории, что Иаков получает это благословение обманом, и по-настоящему, по-настоящему благословение он получает не тогда, когда это делает его отец Исаак. Мы можем а, сказать... А тогда, а тогда, когда... Я хочу, мы еще дойдем до этого. А тогда, когда он борется а, уже после... Бо, бо, много лет боли, борется и получает новое имя. Потому что в этом в всем процессе это обман, который очень как бы, плохо потом вернется угу. назад. Я могу сказать, что на самом деле Иаков хотел хорошего. Он доброго хотел. И, 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 и на мой взгляд, все же... И Исав своим поведением не заслуживает того, чтобы претендовать на вот это благословение и первородство. Исава чаще больше интересовало то, что он должен был бы получить э, три четверти от имущества отцовского, две а не то, э, ну, две трети или да, да две а, а не то, что, э, а не то, что э, скажем, он должен быть духовным лидером. Вот что его волнует. Поэтому да, действительно, Иаков, скажем так, больше подходит на эту роль. Но когда мы хотим добиться чего-то доброго, или мы преследуем хорошую цель, но стараемся воплотить ее в жизнь, скажем так, нечестными методами, в этом не будет Господа, это никогда не будет благословением. Да, это, друзья мои, большущий урок. Мы однозначно видим, что Библия не поддерживает то, что сделал Иаков и его мама. И, и мы, когда говорим, например, о хороших целях, плохими методами, мы четко понимаем, в Библии принцип намного важнее. То есть ты должен довериться Богу. Если ты видишь какую-то хорошую цель, и ты не можешь ее достичь правильными методами, ты не имеешь права менять свои принципы ради хорошей цели. Ни в коем случае. 
Мы знаем, сколько в истории, э, было, э, даже в истории христианства было плохих потом стратегических последствий, когда церковь принимала решение, что ну да, мы сейчас там уничтожим, посадим еретиков, чтобы церковь была чистая, чтобы не было плохих людей в церкви. Чем это кончилось? Это кончилось тем, что, например, еврейский народ, который пострадал, пострадал от инквизиции, вообще перестал доверять христианам и не принимал христианство. Хотя до, до этого активно было, было много историй, когда христианами становились евреи. Почему? Потому что церковь решила, что ну, мы оправдаем очень хорошие, хорошие цели плохими методами. Библия четко говорит, принцип есть принцип. Если ты живешь по принципу, за все другое отвечает Бог, который этот принцип, принцип дал. Если ты не видишь даже выхода в ситуации, будь принципиальным, а Бог позаботится. Да, но все же я хочу обратить внимание наше и, и на другую деталь вот в этой всей истории. Ты вот сейчас говорил это все, а я вспоминал Авраама, вспоминал Исава. Ты знаешь, они все прошли через тот же путь, который сейчас идет Иаков. У них всех в их истории был обман, ну, вспомните, с их женами, да, когда они называли их своими сестрами, и, и это потом было стыдно за это, и были какие-то последствия по этому поводу. Но смотри, когда они возвращались к Богу, Бог всегда их принимал. И вот мы подходим к тому моменту, когда Иаков убегает, и в одном месте он ложится спать, положив под голову камень, и он видит удивительный сон или видение. Он видит лестницу, которая спускается с небес до земли, и по этой лестнице поднимаются и спускаются ангелы. И Господь дает вот это обетование, что «Я буду с тобой, куда бы ты ни пошел, и я верну тебя вот назад в эту землю, я благословлю тебя» и так далее. И смотри, опять-таки, ни слова, никакого укора, а почему, а как ты мог, а почему ты не доверился. Наверное, Бог делает каким-то, или поступает каким-то таким путем для нас непонятным. Вместо того, чтобы явно корить, знаете, как это бывает порой с детьми, одного взгляда достаточно, чтобы понять, что ты сделал что-то не так. Вот что-то похожее и в Божьих действиях. Он старается спасти, а не просто наказать, показать, какой ты недостойный, и вот где там твое место в том углу. Знаешь, я э, сказал бы так, чем Иаков выигрывает, не тем, что он был святой. И все эти вещи, которые мы видим сейчас и будем видеть, это все признак того, что он не был святым. святым. Но чем он отличался э, и э, что является важным и в нашей жизни, он искал Бога, он ценил Бога. Он снил благословение Бога. И даже э, будучи грешным человеком, как и Авраам, ты вспомнил, как и другие великие герои веры, как потом говорит Библия, все эти люди, будучи грешными, они ценили отношения с Богом, они искали Бога. И это Бог очень сильно поднимал. То есть они не оправдывали себя, а и они в том просили числе. прощения, скажем Я так. вообще хочу сказать, что Бог никогда, а Иисус, когда пришел особенно, Он, он даже четко, прямо говорил, я... Больше всего ценю вашу веру, не, не ваше образование, не вашу жертвенность, не вашу даже святость. И вот вера, что это такое? А когда ты даже падая, ты все равно как бы, ищешь Бога, доверяешь Ему, и по сути это главное отличие христианина от нехристианина. И э, тут интересный момент, я когда э, читал комментарии, говорится о том, что точно такая же формулировка э, о камне, используется в других местах Библии, например, 1 Самуила, 26 глава, 11 текст, «А возьми его копье, которое у изголовья его». То же самое слово. И а, также э, Третье Царство, 19.6, «И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка». То есть мы не уверены, подложил ли он под голову этот камень или просто положил камень возле головы как защиту. Но факт в том, что человек спал в плохих условиях, будучи беглецом, и в этот момент Бог является ему, и а, он, а, Иаков видит а, лестницу, по которой ангелы спускаются и поднимаются. Такой себе символ того, что ангелы как бы относят наши молитвы, наши просьбы к Богу, и также переносят его ответы. Mm -hmm. Знаешь, что мне эта история еще напоминает? Она мне напоминает вот э, историю, другого характера, когда 
после того, как потоп закончился, через какой-то отрезок времени люди строят Вавилонскую башню. По сути, эта Вавилонская башня, она была тоже такого ярусного типа, как лестница. Хм. И по сути, они, они строили башню, чтобы достичь до небес. И мы знаем, каким был результат вот эти, этих усилий. Этот пример показывает нам, что как бы человек ни старался достичь небес, своими стараниями, своими усилиями, чем угодно, он никогда этого не достигнет. Только лишь Бог может спуститься на землю для того, чтобы человек мог к нему приблизиться. Mm -hmm. И мы должны это очень хорошо помнить. Мы опять возвращаемся к теме благодати, что только лишь по Божьей милости человек может приблизиться к Богу. И инициатива всегда будет со стороны Бога. Поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что что-то у вас не получается, что что-то не так, что вот вы ставите перед собой цель, достичь ее никак не можете, просто склонитесь на колени и скажите, «Господи, я понимаю, что, наверное, я неправильный метод избрал. Я ничего не могу достичь. Единственное, что я могу сделать, это попросить тебя, чтобы ты взял мою жизнь в свои руки, чтобы ты сам приблизился ко мне, и я тогда только смогу почувствовать, что ты рядом со мной». И, конечно же, это эхо с вавилонским зикуратом этим, этим, оно проявляется даже в названии, которое Бог дает, которое Иаков <coughs> дает этому месту. Оно называется Вифиль по-русски, по-еврейски Бет-Эл. Очень-очень похоже к вавилонскому Баб-Эл. Причем интересно, что Баб-Эл по-вавилонски -по это означает врата богов, а Бет-Эл это дом Божий, вот такое эхо. И действительно, вот как раз Разница в этих, в этих историях ключевая в том, что эти лестницы вавилонские или, там, например, египетские пирамиды, которыми человек хочет быть с Богом, да, ближе к Богу, строит человек, здесь же лестницу к человеку строит Бог. Это ключевое отличие. На самом деле, если так вот задуматься, все мы хотим что-то кому-то доказать. Вся наша жизнь, это мы хотим доказать себе, другим, что я успешный. Если бы человек рисовал картины 15 лет, и никто ему не сказал, что ну, что-то в этом есть, продолжил ли бы он рисовать? Конечно же нет. Но вот, вот с самого начала, когда змей подходит к Еве и говорит, слушай, тебе не нужен Бог, ты сам можешь быть своим спасителем, ты вот сейчас скушаешь и будешь как Бог, это обман, который тянется до конца. Дьявол хочет нам сказать, что мы можем стать своими спасителями. Он говорит, ты будешь кем-то, если ты будешь успешен, если тебе будет много денег, если тебе будет много девушек. Мы можем говорить о разных идолах, как Библия это называет. Божий же подход такой. Слушай, твоя ценность, ценность не зависит от того, сколько у тебя денег, какая у тебя карьера. Твоя ценность вообще не меняется от, того, от этого. Почему? Потому что ты... Мой сын и моя дочь. Твоя цена зависит от меня. И, мое, и твое спасение, оно зависит от меня. Мы всегда это повторяем. Конечно же, человек спасенный, человек, который принимает эту Божью любовь, он меняется. Он понимает, что он святой, он другой, он должен быть другой. Но порядок этих вещей очень меняет все. Порядок такой. Бог строит лестницу. Бог спасает. По благодати своей он дает нам все. А мы это принимаем. И это, наверное, ключевое отличие от Вавилона, этого, этой лестницы, которую видит Яков. Продолжая наше исследование, мы переходим к 29 главе. И тут история о том, как Яков оказывается у Лавана и как складывается там его жизнь. Мы сталкиваемся с тем, что Яков, тот, который старался хитростью завладеть благословением, оказывается на, в тех же обстоятельствах, в которых оказался однажды его брат. Его обманули. То есть, как Христос однажды сказал, что человек сеял, то он и пожал. И обман был очень болезненным. Знаешь, это как тоже сегодня читал, как Давид говорит э, в одном из псалмов о друге своем, который предал его. Он говорит, мы же с тобой были друзья, мы же делились друг с другом сокровенными тайнами. Ладно, если бы это чужой предал меня, но от тебя я такого никогда не ожидал. И вот тут он семь лет отработал за свою жену, которую он любил. Он старался, он делал все наилучшим образом. Плюс это же его дядя, это не какой-то чужой человек, с которым он строит эти отношения. 
отношения. И он просыпается утром, а рядом с ним не Рахиль, а Лия. Говорят, вот это трагедия. Говорят всегда, что э, я тоже на этом акцентирую, что мы не верим в карму. Почему не верим? Потому что она не работает. Бывает, люди даже праведные страдают. Но в вопросе с грехом, друзья мои, запомните, не вы делаете грех, грех делает вас. Я слышал как-то такую фразу, просто это очень правильная фраза. Если ты уже пошел по пути греха, он к тебе вернется. Да. Это 100%. Это уже доказанная вещь всегда. Причем очень часто, вот как бы твоя, именно твой тип греха, он же и против тебя сработает. И когда мы э, как бы вспоминаем эту историю, вообще история э, влюбленности Иакова, который э, влюбляется в Рахиль, она очень красивая. Он там, когда ее увидел, он сразу камень там отвалил, который ждали все, чтобы побольше пришло людей отвалить. Я не знаю, они были ленивые, или он настолько был большой. Э, он ее сразу целует. Вообще удивительно, он перед тем, как что-то с ней говорит, он берет ее, целует. Это все настолько эффектно. И когда приходит момент уже, когда 7 лет прошло, и он вообще предлагает на самом деле намного выше цену, чем должна была быть, если так смотреть по тем ценам, потому что за работу, сколько бы он заработал, это намного дороже. 7 лет он отработал, чем нужно было. И он говорит потом в 21 стихе, «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Говорят даже исследователи Равины, что это настолько некрасиво говорить отцу, что ты хочешь с ней уже в, в кровать ложиться, но он уже не мог. И вы знаете, какое это разочарование, когда в 25 тексте говорится, «Утром же оказалось, что это Лия». Да, не, не будем вникать в подробности, каким образом это могло произойти, потому что это была свадьба, понятно, гуляли до утра, и, э, и были покрывала. И были покрывала. И, но, конечно... Знаешь, Роман, но ну я хочу сказать, это тоже такой интересный момент. Э, это разочарование, которое чувствует человек от грехопадения до сегодняшнего дня. Мы что-то себе представляем в этой жизни, а на утро это всегда Лия. И нам нужно быть готовыми к тому, к тому что Рахиль, она будет только на небесах. И это не, то, не, не вопрос такой, что ну, мир поганый, жизнь там плохая, но... но... Это грех. К сожалению, грех не дает нам идеальных людей, с которыми мы дружим, идеальных сотрудников на работе, даже идеальную, идеальную пару. Всегда есть какое-то разочарование. Но это не означает, что я должен постоянно менять свою жену, потому что что-то мне не подошло, или, или другие вещи делать. Нам нужно принять тот факт, что мы живем сейчас в несовершенном мире, и нужно учиться. Ну знаешь, что интересно? Я чуть-чуть забегу вперед. Меня поражает еще одна деталь. Алия ведь все-таки любила Якова. И она всю жизнь будет бороться за вот эту взаимную любовь. Еще одна интересная деталь. Мы же знаем, что Мессия потом родится по линии Лии, угу. а не по линии Рахиль. И это тоже вопрос. Может, это была Божья воля, чтобы именно так все произошло? А если бы Иаков, скажем так, пользовался не только эмоциями, но и старался взвесить все за и против, он, может быть, тоже по-другому это все увидел. Сложно. Да. Тут есть куча вопросов, думаю, на которые мы сегодня не дадем ответ. Но я что хочу сказать о обмане. Это удивительно, что после этой фразы 25 текст говорит. Иаков сказал Лавану, что это сделал ты со мною? Не за Рахили я служил тебе. То есть он говорит, слушай, ты что думал меня обмануть вот в таком? А он знаете, что говорит? 26 текст. Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. И мы не читаем, чтобы дальше он продолжал эту ссору. А знаете, что может быть причина этого? Буквально можно перевести 26 текст. У нас не принято, чтобы первородная или чтобы младший был выше первородного. То есть это прям дословный упрек Иакову. И я думаю, что это эхо в Якове в голове прозвучало. Так это же обо мне. Обо мне. Угу. Вот, вот задумайтесь, Иаков входит э, в эту комнату, где будет первая брачная ночь. Он говорит, э, обращается к Лии именем Рахиль, Алия откликается. Он прикасается... Прямая параллель да, того, Он прикасается к, Рахили, к Клие, думая, что это Рахиль. Он не может понять, потому что темно, потому что вот эти все обстоятельства, Илия не признается. Именно это он сделал своим отцом, который обращался ему с именем Исау, который прикасался к нему, думая, что это Исау, а это был Иаков. И он переживает на своей шкуре, как сказать, свой же грех. 
Итак, мы переходим к другому вопросу, который ты, Роман, задал. Мы всегда акцентируем на Якове, который вот, бедный, пострадал, но само, самым но человеком, который пострадал наибольше, является все-таки Лия. Угу. Мы в 31 тексте читаем, Господь узрел, что Лия была нелюбима. Это очень нежный перевод именно в нашем, в нашем переводе, потому что буквально здесь говорится, он увидел, что ее ненавидят. Представьте себе, человек... А, по сути, не по своей воле. Это отец решил за нее. Во-первых, чувствуя, как бы, ну не знаю, свои какие-то недостатки и свою вину в том, что тебя отец хочет спихнуть просто, потому что тебя никто не хочет брать. То есть 7 лет, 7 лет, и ей никто не предложил выйти замуж. А, ну, по крайней мере, мы не знаем об этом. Мы знаем, что у нее были проблемы, скорее всего, с глазами. И это была причина, почему девушку, скажем так, не спешили брать э, замуж. Ведь основной, э, основной промысел, которым занимались женщины в то время в, в тех местах, это изготовление разных украшений. А для того, чтобы этим заниматься, это надо уметь пользоваться иголкой, и ниткой. А если у тебя плохое зрение, то как ты этим будешь пользоваться? То есть, по сути, от этой женщины, а как ни странно, но э, именно таким образом смотрели на все, ну, скажем так, на жену в том числе, толку не будет никакого. <свят> Тогда зачем такая жена э, моему сыну? Думал да. каждый отец, э, когда смотрел на нее. Да, мне, когда мы следовали с молодежью, то мне я четко им говорил, но есть еще другой вариант перевода этого слова. Больные глаза или нежные глаза. То есть, э, скорее всего, конечно, это были проблемы с глазами, как ты говоришь, но факт остается фактом, что даже если у нее были просто нежные, добрые глаза и все, то Арахили говорится, что она была эффектной как с виду, так и, ну, как, бы, как по фигуре, так и лице. То есть она настолько была красивее, что выходит, что ну, вот такая По ситуация. сравнению с ней, да. Да, и мы видим, что дальше. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, Господь презрел на мое бедствие. То есть Бог, отвечая на ее состояние, благословляет ее детьми. И знаешь, что мне еще нравится? Если мы посмотрим на всех сыновей, которых рожает Лия, и имена, которые она им дает, эти имена всегда направлены на Бога. То есть Бог благословил, Бог вспомнил. То есть это как бы с ее стороны благодарность Богу за то, что Он дарует их этих детей, и надежда, что, наверное, это исправит ситуацию, которая вот у меня во моих взаимоотношениях с мужем. А когда Рахиль рожает первого сына, то она говорит, Бог снял с меня позор мой. То есть а на имя этого сына направлено как раз на Рахиль, хм. что наконец-то я теперь могу высоко поднять голову, потому что позор с меня снят. И это моя заслуга. Да, это тоже такой момент позитивный Олии, а, даже не учитывая том, то, что потом и конфликты будут со стороны Рахили как раз идти а, по этому поводу, и уже даже Яко будет нервироваться, говорит, а что ты от меня хочешь, что я могу сделать, да? А, но, знаешь, я тебе хочу сказать все-таки о другом еще аспекте, а, да, Библия нам говорит, что она использует слово здесь «Господь». «Господь презрел», «Господь услышал». Но посмотри, э, на что она акцентирует внимание в этих именах. «Господь презрел, ибо теперь будет любить меня муж мой». Это первый сын, да, имя «видеть». Он говорит, может, теперь меня муж увидит, потому что он меня просто не видит, он меня игнорирует. Второе. «Господь услышал, что я нелюбима и дал мне всего». Услышал, слышать. Он говорит, может... Знаешь, все равно направлено на то, что я добиваюсь любви мужа. Ну да, но, каким, но какой целью, смотри, взывая к Богу. Ну да, да, да. Но я хочу все-таки это продолжить. И зачала еще, и родила сына, и сказала, теперь то прилепится uh -huh. муж мой. Э, вот третье имя э, сына Левий э, означает привязаться. То есть первых три сына, да, она взывает к Богу, она понимает, что это Бог дает, но ее самооценка как женщины, вот такой униженной, она ее чувствует, что она зависит от мужа. И это очень важный момент, друзья мои, такой практический, потому что как-то мы э, имели эту тему с нашим братом Юрием Бондаренко, и он акцентировал на том, что созависимость – это намного сложнее проблема, чем даже зависимость, будь то от наркотика, алкоголя. Созависимость – это когда человек, зависим от другого человека, его самооценка, его жизнь. И он говорит, что очень часто алкоголики, наркоманы, у них созависимые жены, которые страдают, а их дочери находят таких же людей и тоже с ними страдают, но не могут ставить какие-то границы и так дальше. И вот здесь интересное окончание этой истории. И еще зачала и родила сына и сказала, 
теперь-то я восхвалю Господа. Финал этой главы, она говорит на, тре- на четвертом уже сыне, все, хватит. Я не буду ассоциировать свою ценность с моим мужем, теперь я просто восхвалю Господа. И она называет сына своего Иуда, яда означает прославлять с поднятыми руками. Она говорит, теперь моя ценность будет только в Боге. И это правильный подход. Заканчиваем мы наше сегодняшнее исследование 30-й главой книги «Бытие». И это история о том, как когда Иаков принимает решение вернуться обратно в свою землю, в землю Ханаан, которая была опещена его отцу, что это будет земля для всех его детей, потомков и так далее. Но мы видим интересную деталь, что Иаков не уходит сразу. Он говорит Лавану, что я хочу уйти, но потом почему-то остается еще на 7 лет у Лавана для того, чтобы пасти его стада. И мы видим, что причина, э, лично я вижу две причины в этом всем. Во-первых, Яков понимал, что по сути, если он сейчас уходит, то он уходит ни с чем, потому что все эти годы он работал только за своих жен и сам для себя ничего не приобрел. Второе, Яков понял что делать какие-то движения, не получив от Бога прямого повеления на то, чтобы делать эти движения, он не хочет. Потому что ему достаточно было той, того одного поступка, когда он не дождался воли Божьей, чтобы Бог по-своему это решил. И вот он теперь 14 лет из-за этого страдает. Поэтому Иаков принимает решение ждать Божьего откровения или повеления, что пора уже идти. Ну и вот, скажем так, Бог располагает сердце и Лавана, потому что тот говорит, слушай, ну как я тебя отпущу? Давай я хотя бы какой-то подарок дам тебе, ну ведь это же все же как-никак мои внуки, мои, мои дочери. И вот тут как раз... Начинается история о том, когда Яков говорит, что мне не надо от тебя подарка, но давай мы с тобой заключим договор. И вот там речь идет как раз о скоте. Знаешь, я скажу, что а, это не просто доброта Лавана. А, на самом деле мы четко видим, что и, как бы Иаков чувствует себя рабом у Лавана. Вот как, если мы читаем, например, 26 текст, говорится так. «Отдай же он моих детей, моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». Он постоянно акцентирует, что я же просто служу бесплатно. Uh-huh, Это uh-huh. что такое? И, и, и понимая Лавана, он уже понял, что он обманщиком был э, очень как бы с малым опытом, но он встретился с обманщиком с много большим опытом. Он понимал, что Лаван ему просто так ничего не даст. Он говорит, слушай, давай, я поработаю еще немножко времени, и, но, но с, как бы с этого момента у меня уже будет зарплата. И вот интересно, какое предложение делать. Он говорит, слушай, давай моей зарплатой будет, э, будут животные э, не одного цвета. То есть, ну, как бы... Мы бы сказали так, бракованные животные. Ну, бракованные, ну, как бы, это даже не брак, но действительно козы обычно в том, регионе. На, на, в том регионе, они были черные, а овечки белые. То есть по факту то, что предлагает Иаков, это очень редкостные случаи. Я говорю, потому что это считался брак. И, но Иаков говорит, окей, я не претендую на лучшие, я готов взять худшие. Но, как оказалось, в результате, что это худшее стало лучшим. Хм. Потому что, не знаю, понимал ли э, Иаков особенности генетики, но мы знаем, что э, животные, у которых есть смесь разных ДНК, они намного сильнее, здоровее, чем, ж, э, ну, не то что разных ДНК, а разных типов, потому что это не виды, а разных типов. Э, это так, как сегодня. Мы знаем, что, например, чем дальше... Человек генетически от другого человека, тем сильнее будет их поколение. К примеру, если женщина, там, например, украинка, а муж ее африканец, хотя мы смотрим на это с таким ну, удивлением порой чуть-чуть, но их дети будут генетически намного сильнее, потому что очень далеко находятся их ДНК. И оказывается, что у животных то же самое. Когда, когда делают вот эту селекцию, то спаривают как раз животных, которые очень далеко, с разных, с разных континентов, с разных государств, и таким образом выводят очень сильные mm. виды, которые могут противостоять там, сложным условиям разным и так далее. Ну, я такой еще пример скажу просто в этом контексте. Это, например, евреи-ашкиназы. У них есть целый ряд болезней, 
который встречается именно у ашкиназов. То есть, если ты ашкиназ, и ты приходишь к доктору, он сразу тебя проверяет. Например, там рак кожи и так дальше. Почему? Потому что так получилось, согла... ну, мы знаем в истории, что они жили в ограниченном месте, они имели ну, мужей, муж... мужья брали, брали жен по сути, дальних родственников, но потому что они жили все в одном гетто, и это не то, что они так, может, и хотели, а потому что мы знаем, что это... Да, обстоятельства такие, были. И вот это как бы пример того, но уже негативный, как это влияет на человека. То есть появляются уже следственные, наследственные болезни и так дальше. И вот интересно, что в этом контексте, ну, мы видим, как бы разный генетический материал, он виден в животных по цвету шерсти, он интересно работает. Если вот мы говорим там о разных национальностях или, или что, обычно оно работает через один. Mm -hmm. То есть, если, например, была овечка белая и черная, их первая овечка, она, ну, как бы, скажем, ребенок, <laughs> пусть будет так, она будет белая или черная. Но вот следующая, уже внучка овечка, она как раз в ней может проявиться это уже смешение, то есть это как бы не видно явно сразу. Mm -hmm. Да. Ну, скажем так, мы об этом всем рассуждаем только лишь для того, чтобы мы могли увидеть, что на самом деле это было очень мудрое решение. И, скажем так, Иаков, занимаясь этим делом такой длительный отрезок времени, уже разбирался очень хорошо в животноводстве. Но я не хочу, чтобы мы посмотрели на это все или не посмотрели на это все и с другой стороны. Ведь Господь говорил Иакову, когда тот только еще бежал к Лавану, что «я благословлю тебя и приумножу тебя». И помните, что я как говорил? «Господи, если ты действительно благословишь меня», то я буду отдавать тебе десятину от всего того, что ты мне подаришь. То есть мы понимаем, что э, тут не, нельзя преуменьшать роль Бога и делать акцент только на генетике и на, и на селекции. Да? Бог тут прямую роль играет, потому что это было его обещание, которое он дал Иакову. Да, если мы вспоминаем, например, 28 главу, где мы говорили о этом бет эле Вефили, то вот я открыл себе, смотрите, как Иаков говорит о завете с Богом или о обете Бога, и положил Иаков обед, сказал, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Вот интересно, он и так в плохом состоянии, но, используя момент, Иаков просит у Бога, дает два как бы, условия такие, я прошу тебя и духовного благословения, да, я хочу, чтобы ты был моим Богом, но и физическая защита. Он говорит, я очень тебя прошу, дай мне пройти этот путь, дай мне одежду, дай мне физическое благословение. И когда мы говорим о Боге, это, наверное, красивый пример того, что Бог любит нас. Он, уча нашу молитву знаменитую «Отче наш», он сначала начинает не спрости грехи мне, как я прощаю другим, а э, о э, хлебе ежедневном. Дай мне хлеб насущный. Вот, вот заметьте, вы когда молитесь, просто проанализируйте себя. Что вы раньше просите? Конечно, мы обычно так думаем. Боже, прости мои грехи, я больше так не буду. На следующий раз я буду вот это, это делать. А потом уже, после этого всего, говорим, Боже, ну еще хочу тебе что-то попросить. Бог говорит, не нужно. Я тебя настолько люблю, что ты начинай со своих просьб. Причем даже в, в, исследователи говорят некоторые, что, наверное, Бог говорил не о хлебе обычном, а это какой-то надсущный хлеб. Вот тот, который во время вечери Господней превращается в тело. Mm -hmm. Нет, это был ежедневный хлеб. Бог говорит, не бойся меня просить одежду, хлеб. И благословение э, материальное. Мы видим, что Иаков попросил, и Бог его благословил. И знаешь, буквально маленький акцент. Мы видим тут, мы сталкиваемся тут с десятиной, и это, по сути, второй раз, когда мы сталкиваемся с ней. Хотя до, до, горы, до, до горы Сина еще очень далеко, и до всех этих законов и повелений. Но вот тут причина возникновения этой десятины, она очень уникальна. То есть... Он обещает, что будет отдавать десятину не для того, чтобы Бог его благословил, да. а, как а как благодарность за то, что Бог его благословил. И это очень важно сегодня. То есть все наши пожертвования, и я сейчас говорю не только о финансах, мы же жертвуем временем своим, мы же жертвуем силами своими, какими-то умениями, стараниями. Очень важно, чтобы мы понимали, что 
Ну, что есть причиной? Почему? Я это делаю, потому что я хочу, чтобы Бог меня еще больше благословлял? Или я это делаю для того, чтобы отблагодарить Бога, потому что вижу, что Он заботится и благословляет меня в жизни моей? Это очень важно. Ну и, по сути, мы подошли к завершению. Отработав еще 7 лет и приобрел, приобретя большое состояние, Иаков видит, пора идти. Пора возвращаться. Конечно, есть еще одна причина, почему он это видит. Потому что сыновья э, Лавана начинают завидовать Иакову. Он начинает говорить, что вот он забрал у нашего отца э, все его богатство. И Иаков понимает, что еще чуть-чуть. И те захотят завладеть этим всем нечестно. Но Иаков слышит и голос от Бога, что Иаков, пора возвращаться домой. И это новая страница из истории жизни Иакова и его семьи. Дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами. Мы рады, что вы принимаете нас такими, как есть. Мы как есть. Мы тоже ошибаемся, исследуем, что-то ищем. Но верим, что вместе мы с каждым днем все больше и больше узнаем о Боге, познаем Его характер, Его красоту, и это влияет и на нашу жизнь. Верим, что это, это исследование помогает и вам в этом. Поэтому, если это так, обязательно Поставьте лайк, напишите комментарий. Обязательно подпишитесь. Ну а в завершении мы поблагодарим нашего Господа, который вел нас в этом общении. Дорогой Господь, Творец Неба и Земли, мы от всего сердца благодарим Тебя за то, что у нас была возможность обратить внимание на эти уроки из жизни Иакова. Невероятное количество примеров, иллюстраций, которые сегодня так актуальны и для нас. Помоги, Господи, чтобы мы могли полагаться на Тебя. Храни нас, Господи, от, от падений, от ошибок, потому что они все возвращаются бумерангом обратно к нам. Помоги сеять только то, что мы бы хотели и пожинать. Веди народ твой, Господи, будь с нами. Благодарим Тебя за Твои благословения, за то, что Ты заботишься о нас и поддерживаешь рукой Твоей. Храни, Господи, всех наших зрителей. Слава и честь Тебе да будет за все. Аминь. Аминь.